Hola, bienvenido a Juan en Cripto, el canal donde hablamos de Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas, el ecosistema DeFi o de finanzas descentralizadas y hoy vamos a hablar de nueve cosas que pasarían si el precio de Bitcoin llegara a cero. Lo primero que pasa si Bitcoin va para cero para mí y por qué no me importa es porque durante este tiempo que yo he estado estudiando Bitcoin, trabajando en, la, en el ecosistema, eh, aprendiendo, he conocido unas de las personas más interesantes del mundo, literalmente, de las personas más inteligentes que yo he conocido ha sido en este ecosistema. Entonces, a mí personalmente, si Bitcoin se va a cero, pues no me importa mucho, pues sería triste, perdería cierto dinero, pero en general la experiencia no me la quita nadie. El tema de haber conocido a estas personas del ecosistema que, que además son muy distintas. Uno piensa que no, pues si todas las personas de esta industria son así, o asá, no, no, no. Todas las personas en el ecosistema de las criptomonedas son muy distintas y haberlos conocido para mí es una, es una oportunidad que yo creo que nunca hubiera tenido si no es por Bitcoin. Entonces, así Bitcoin vaya para cero, yo le agradezco a Bitcoin. Adicionalmente, el tema de poder haber trabajado en distintos países. Yo con, con cripto he trabajado en, en Suiza, en Inglaterra, en Gibraltar, ahora en España, he dado conferencias en, en Colombia también. Entonces me ha permitido moverme, no solo conocer gente muy interesante, muy inteligente, con, con visiones de la vida que definitivamente me, me han llamado la atención y no me arrepiento ni un segundo de haberlos conocido, sino que adicionalmente me ha permitido trabajar en distintos lados, que eso para mí también es, es, es genial, porque... A mí personalmente me gusta descubrir el mundo, me gusta aprender más cosas. Entonces, si Bitcoin va para cero, pues es una lástima, pero yo no me arrepiento ni un segundo de haber estado en esta aventura. Adicionalmente, el hecho de haber trabajado con, con universidades también en distintos lados, en Londres, en Barcelona, en España, en, en Madrid. Barcelona es parte de España todavía. Vamos a ver qué pasa después. Pero por ahora, Barcelona es parte de España, si a algunos no les guste. El tema es que haber trabajado con estas universidades y con empresas muy grandes o muy chiquitas, también para mí ha sido impresionante. Ha sido una experiencia inolvidable y por eso pues no me importaría mucho si Bitcoin se va a cero. De nuevo, sí me importa. Eh, sería muy triste. Pero, pero se me pasa y no me arrepiento ni un segundo de esta experiencia. Adicionalmente, un tema muy importante, el tema del de aprendizaje que he adquirido, el tema de aprender de, de tecnología, aprender de economía. Yo cuando estudié economía en la universidad, yo sabía que había algo mal. Yo, entend, yo veía todas las clases macroeconomía, yo, a mí no me cuadraban las cosas, no, no entendía por qué todo funcionaba así y pues pasaba los exámenes porque podía aplicar las fórmulas que ellos querían, pero sabía que estas fórmulas no eran correctas. El tema de haber abierto mis ojos a la economía austriaca, que yo no conocía antes de Bitcoin, me parece lo máximo. Es, es solo ese detalle, para mí ya habría valido la pena haberme metido al tema de Bitcoin. Eh, también no solo el, el hecho de haber aprendido de tecnología, de descentralización, de economía austriaca, de todo esto, sino el hecho de haber desarrollado nuevas habilidades. Yo cuando empecé en esto, cuando empecé, yo no tenía ni idea que era un youtuber. Yo no sabía editar videos, no sabía hacer un montón de cosas que hoy hago con relativa facilidad. Nada de SEO, nada de nada de esas cosas de redes sociales. Yo odiaba las redes sociales. Todavía no es que me gusten mucho, pero en general son habilidades que he adquirido gracias a, a Bitcoin y que si Bitcoin se desaparece, pues esas habilidades van a quedar. Entonces aquí empiezo yo a preguntarte, bueno, ¿qué habilidades, qué cosas estás adquiriendo tú, eh, personas que has conocido, experiencias que has tenido en este ecosistema? ¿O simplemente estás buscando hacer trading y, y, y pretender que Bitcoin va a la luna. ¿Te vas a quedar en eso o vas a tratar de sacar el máximo provecho de esto? Pero bueno, ojo que no he terminado. También cosas que, que me han parecido interesantes es haber entendido que hay un sistema actual que no funciona, que de nuevo, yo ya más o menos entendía que no funciona, pero saber que hay alternativas y que se pueden crear alternativas, que ya los, los, el monopolio del dinero, los bancos centrales, saben que están amenazándoles la posición, porque puede que si Bitcoin falla, si Bitcoin fracasa y se va para cero, pues alguien va a llegar, porque ya sabemos que se puede hacer y ya sabemos cómo hacerlo, ya, ya tenemos el camino, nos está indicado. Entonces Satoshi Nakamoto nos dio una herramienta muy poderosa y adicionalmente nos indicó el camino de si Bitcoin no llegara a funcionar, pues no, pues es un experimento más y hay que seguir adelante tratando de romper estas barreras que, que tenemos, estas cadenas que nos atan a los bancos centrales y a la creación, impresión del dinero en la medida en que les da la gana, cuando les da la gana y se la entregan a quien les da la gana. Entonces para mí eso también es importante. Otro tema importante, muy importante que he aprendido gracias a Bitcoin, el tema de la privacidad, especialmente la privacidad en Internet. Es algo que no muchos 
tenemos en cuenta, especialmente la gente en redes sociales comparte mucha información que no necesariamente debería. Si yo hubiera aprendido sobre privacidad y supiera lo que sé hoy, definitivamente nunca habría sido público en compartir que yo tengo Bitcoin, que, que a mí me encanta Bitcoin, que hacer videos, estar en Twitter, en todos lados, hablando de Bitcoin, porque yo hubiera preferido ser privado. Pero de todas maneras, hoy tengo muchas mejores prácticas de privacidad en cuanto a cómo me manejo en redes sociales, cómo me manejo en la red, en Internet. Internet es un lugar muy peligroso, hay que tener mucho cuidado y tratar de mantener la privacidad es importante. Entonces eso también lo aprendí gracias a, a Bitcoin. También, ¿qué más? Bueno, el hecho de poder estar aquí compartiendo con ustedes estas, estas experiencias, este conocimiento que he venido adquirido, adquiriendo durante este tiempo, también me parece una cosa impresionante. Si Bitcoin desaparece, a mí no me importa. Ya ustedes me conocen, ya podemos seguir compartiendo de lo nuevo, de lo próximo que salga. En este canal no solo hablamos de Bitcoin, también hablamos de otras cosas muy interesantes, de la economía tradicional, de eh, las finanzas tradicionales, de lo que está pasando en el mundo de las finanzas descentralizadas, los, hasta los tokens no fungibles hablamos aquí, imagínense todo eso que, que compartimos, bueno pues eso no lo hubiera podido hacer si no hubiera existido Bitcoin, así que así se vaya para cero pues no me importa, porque pues gracias a esto estoy aquí con ustedes y lo más importante, de verdad lo más importante para mí, así Bitcoin se vaya para cero, es una protesta estar aquí para mí es una forma de protestar contra un sistema que está podrido, que no funciona, que lleva ya muchos años sin funcionar y que nos tratan es de seguir explotando entonces muchas protestas no sirven para nada. Yo me acuerdo cuando, cuando joven en el colegio y en la universidad yo iba a protestar a, a protestas antitaurinas y la verdad nunca esperaba que en Colombia fueran a desaparecer los toros, las corridas de toros. Y de nuevo, yo respeto al que lo haga, cada uno hace lo que le da la gana con su vida y, y va a lo que le da la gana. A mí personalmente no me gustan las corridas, me parece una forma de maltrato animal horrible. Entonces yo iba a protestar. ¿Qué esperaba a cambio? Pues no mucho, tratar de cambiar la, solución, la situación. Y con Bitcoin estoy haciendo lo mismo, con Bitcoin estoy protestando, estoy tratando de que cambie la situación que como está hoy no me gusta, como, que, como está hoy creo que no funciona. Entonces eso pasaría si Bitcoin se va a cero, no me importa si se va a cero, yo estoy cumpliendo con mis principios, estoy protestando contra una situación que considero injusta. Entonces, de nuevo, los invito a pensar ustedes qué pasaría si Bitcoin se llega a cero. ¿Ustedes qué han hecho? Déjenlo en sus comentarios también. Les agradezco si lo dejan en sus comentarios. ¿Qué lecciones se llevan? ¿Qué han aprendido en la vida? ¿Cómo les ha cambiado Bitcoin la vida? Yo sé que hay gente que ha mejorado su salud gracias a Bitcoin, que seguramente algunos habrán mejorado sus eh, Hábitos, hábitos de consumo, no solo de, de salud, de alimentos, de consumo, de gastar dinero a la lata como locos y de este consumismo que también nos tiene jodidos. Hay otros que habrán mejorado sus relaciones personales, hay otros que, mejor dicho, ¿cómo les ha cambiado Bitcoin la vida y qué pasaría si Bitcoin se va para cero? Esto es lo que pasaría en mi vida si Bitcoin llegara a cero. Te recomiendo que dejes tus comentarios a ver qué pasaría en tu vida y también... Si te gustó el video, dale like, muy importante. Suscríbete al canal si quieres estar actualizado de todo lo que está pasando en esta industria y dale click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Aquí voy a dejar un video que te puede interesar y aquí voy a dejar un botón para que te suscribas al canal muy fácilmente. Un abrazo y nos vemos próximamente con más videos. Chao.